Bueno, vamos a hablar un tema que es recurrente en el fútbol argentino y tiene que ver con la complicidad que muchas veces se da entre los protagonistas y los barras. Digo, cuando a veces pensamos en que esto no tiene solución, ejemplos como este lo demuestran, ¿no? A partir del testimonio que brindó ayer en Estudio Fútbol Gustavo Gravia, que mostró a partir de estas imágenes lo que fue la reunión en febrero de este año entre la barra brava de boca de Mauro Martín y Rafael Diceo, más eh, 60 hombres que los estaban acompañando, con el plantel de Boca Juniors. ¿Dónde se dio? Bueno, específicamente fue en el garage del hotel, donde el equipo estaba concentrado para afrontar un compromiso de Copa Libertadores. Estaba próximo en febrero de este año a arrancar un semestre muy importante para el conjunto Ceneice. Bueno, pero a partir de las fotos donde se ve el ingreso de los barras a ese garage con la complicidad del encargado de seguridad del plantel. Digo, un tema importante y, y ya marcando lo que es la unión ¿no? entre estos grupos y, y, y el nexo, en este caso, de la seguridad del plantel de Boca Juniors. Ahí está el hombre de seguridad que de repente a partir de un mensaje se va al garage donde estaban primero algunos barras de Boca Juniors eh, los, los principales, Rafael Diceo, Mauro Martín, llega el resto de los barras, eh, los resto, el resto de los barras y de a poquito va apareciendo en ese sector, reitero, el garage del hotel donde estaba alojado, concentrado el plantel de Boca Juniors, eh, el conjunto Ceney. Se hablo de todos los jugadores. Después específicamente se van a quedar los referentes, Orión, Cata Díaz y Fernando Gago. ¿Qué ha contado Gustavo Gravia? que le pidió Rafael Diceo y el resto de los barras a los jugadores, que ganen. Pero no le piden que ganen como hinchas de Boca por los resultados. El tema es que a partir de que gane Boca, ellos recaudan más. ¿Con qué? Bueno, con el tema de las entradas, con los estacionamientos y con todos los negocios que tienen alrededor del fútbol. Imagínense, cuanto más gente acompaña a Boca Juniors, porque los resultados son positivos, más negocio para los barras. Eh, ¿Qué más? Bueno, saludar siempre a la tribuna, como si fuese algo... Único, importantísimo, que no se pudiese evitar. Y después, cuando nosotros observamos, por ejemplo, lo que ocurrió tras el escandaloso partido frente a River, aquel de Copa Libertadores, que se suspendió, nos damos cuenta, ¿no? Porque los jugadores saludan sí o sí a la barra de boca. Porque están presionados. Porque casi es una obligación. ¿Qué otra cosa pidieron sí o sí? Ropa. Y esto también está ligado con alguna otra situación que nos sorprendió en este semestre, en el primer semestre del 2015. ¿Se acuerdan? Después del partido con Palestino, que Herbes intercambia la camiseta con un jugador de ese equipo. Y después este futbolista reconoció que Herbes le pidió la camiseta porque si no, se iban a enojar los de la barra. Claro, la barra quiere la ropa y si se la das a tu rival, no va para la barra. Evidentemente todas cuestiones eh, que han sucedido y que no solamente con Boca Juniors, sino con otros clubes del fútbol argentino. ¿Tiene solución? Bueno, es difícil. Primero que no hay ninguna denuncia, salvo por esto que ha hecho Gustavo Gravia de, de publicar las imágenes que hoy estamos observando. Si esto no se reflejaba en la pantalla, en los medios, nadie se enteraba. Iba a quedar un secreto entre el hombre que estaba encargado de la seguridad, los jugadores y los barras. Ahora, ¿los jugadores son los únicos culpables? No. ¿Qué pueden hacer los futbolistas? Sí, entendemos lógicamente que pueden hacer algún tipo de denuncia... Eh, reclamar mayor apoyo de la dirigencia, de la justicia, de la seguridad. Pero evidentemente no pasa absolutamente nada. Y los barras tienen libertad para moverse donde quieran. Llegaron al hotel de Boca, en este caso en el garage, no lo hicieron en el hall. Pero simplemente porque no se quieren mostrar. Si no lo hubiesen hecho, sin lugar a dudas, eh, en la parte principal del hotel o hasta tal vez en las habitaciones de los futbolistas. Esto marca el nexo ¿no? de lo que tanto se habla y que nadie, absolutamente nadie, se hace cargo de la situación. Por suerte ahora hay cámaras por todos lados y evidentemente queda demostrado lo que sucede entre futbolistas, un club y los barras de esa institución. En este caso es Boca Juniors, a partir de los testimonios que vemos, pero tranquilamente creo que lo podemos ampliar a cualquier institución del fútbol argentino. Ahí están los referentes, los que hablábamos. Eh, Orión, Cata Díaz y Gago, los últimos en retirarse porque se quedaron un rato más con los barras. Ahí se va. Eh, Rafa Diceo, El Canoso y, y Mauro Martín. Que con total impunidad dialogaron con los jugadores de Boca. Diálogo, bueno, diálogo no es esto, evidentemente. Es otra cosa que sucede seguido en el fútbol argentino.